வெல்கம் டு செட் டாக்ஸ் இந்த சேனலில் உங்களுடைய ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ஸ்கில் ரிட்டர்ன் இங்கிலீஷ் ஸ்கில்லில் டெவலப் பண்ணுற மாதிரி வீடியோஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் கண்டினியூஸாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஷியூரான டெவலப்மெண்ட் இருக்கும் இங்கிலீஷில் பேசுகிறதுக்கும் எழுதுறதுக்கும் ஒரே மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம்னா டெவலப்மெண்ட் ஸ்லோவாக தான் இருக்கும் வெரைட்டியாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அதில் ஒரு மெத்தட் தான் ஸ்டோரி டெல்லிங் ப்ராக்டிஸ் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச கதையை இங்கிலீஷில் சொல்கிறப்ப சென்டென்சஸ் ஃபார்மேஷன் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நிறையா கற்றுக்கலாம் இந்த வீடியோ மூலமாக உங்களுக்கு என்ன தெரிய போகுது அப்படின்னா சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் தெரியும் இப்போ எழுத்தாளர் அவர் ஒரு அப்படின்னு தமிழ் சென்டென்ஸ் இருக்குது அதில் வார்த்தைகள் இடம் மாறி இருக்குது நம்மளுடைய தாய்மொழி தமிழ் அப்படிங்கிறதுனால அந்த வார்த்தைகளை சரியான இடத்துல நம்மளால் பொருத்த முடியும் அவர் ஒரு எழுத்தாளர் அப்படின்னு சரியான சென்டென்ஸை கொண்டு வர முடியும் இதே இங்கிலீஷில் இடம் மாறி இருக்கிற வார்த்தைகளை கரெக்டான இடத்துக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு அந்த இங்கிலீஷ் சென்டென்ஸுடைய பேஸ் ஸ்ட்ரக்சர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் நிறையா ரீட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அது ஈஸியாக தெரியும் இந்த வீடியோவில் அந்த சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் பேஸில் தான் நான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் கொடுக்க போகிறேன் ஐ ஆம் டோல்டு எனக்கு சொல்லப்பட்டது ஐ டோல்டு நான் சொன்னேன் ஐ கோயிங் இப்படி ஒரு சென்டென்ஸே இருக்காது வர முடியாது ஐ ஆம் கோயிங் நான் போய் கொண்டிருக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரியான பேஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நிறைய ஸ்டோரி டெல்லிங் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஒவ்வொரு ஸ்டோரி டெல்லிங் வீடியோவும் ஒவ்வொரு டைப்பில் ப்ராக்டிஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த லிங்க் இந்த வீடியோடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச கதை தான் ஒரு மந்திரி இருக்கிறாரு அவர் ரொம்ப புத்திசாலி அரசர் ஒரு கோடு போடுறாரு அந்த கோட்டை தொடாமல் அந்த கோட்டை அழிக்காமல் அதை சிறுசாக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ அந்த புத்திசாலி மந்திரி வந்து என்ன செய்கிறாரு அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு பெரிய கோடு போடுறாரு அப்போ இந்த கோடு சின்னதாகிடுது இந்த ஸ்டோரியை தான் நம்ம இங்கிலீஷில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ண போகிறோம் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறப்ப சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் படிக்க போகிறோம் முக்கியமான ரூல் என்னென்னா நான் கொடுத்துருக்குற வேர்ட்ஸை மட்டும் வச்சு நீங்கள் சென்டென்ஸ் மேக் பண்ணுங்கள் நீங்களா வேர்டை ஆட் பண்ண வேண்டாம் இருக்கிற வேர்டை ரிமூவ் பண்ண வேண்டாம் ஒரு அரசவையில் ஒரு புத்திசாலி மந்திரி இருந்தார் எ ராயல் கோர்ட் வாஸ் அண்ட் இன்டெலிஜென்ட் மினிஸ்டர் இன் ஒன்ஸ் தேர் அந்த இங்கிலீஷ் வார்த்தைகளை வச்சு ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து நீங்கள் ஃப்ரேம் பண்ணணும் வார்த்தைகள் எடுக்க வேண்டாம் நீங்களா வார்த்தையை ஆட் பண்ண வேண்டாம் வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பேப்பரில் எழுதுங்க அது கரெக்டான்னு செக் பண்ணுங்க திஸ் இஸ் த ஆன்சர் ஒரு அரசவையில் ஒரு புத்திசாலி மந்திரி இருந்தார் ஒன்ஸ் தேர் வாஸ் அண்ட் இன்டெலிஜென்ட் மினிஸ்டர் இன் எ ராயல் கோர்ட் ராயல் கோர்ட்னா அரசவை இன்டெலிஜென்ட் ஐ வவல் சவுண்டுங்கிறதுனால ஆன் வந்திருக்கு ராயல் கோர்ட் அரசவை கிங்டம் ராஜ்யம் அகைன் வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு ஆன்சரை எழுதுங்க அந்த மந்திரியின் புத்திசாலித்தனத்தை அவரது அரசர் சோதிக்க விரும்பினார் இந்த வார்த்தைகளை வச்சு ஆன்சர் எழுதுங்க உங்களால் கண்டிப்பாக கரெக்டாக ஃப்ரேம் பண்ண முடியும் அந்த மந்திரியின் புத்திசாலித்தனத்தை அவரது அரசர் சோதிக்க விரும்பினார் ஹிஸ் கிங் வாண்டட் டு டெஸ்ட் த இன்டெலிஜென்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ் மினிஸ்டர் இன்டெலிஜென்ஸ் புத்திசாலித்தனம் டேலண்ட் திறமை இந்த ஆன்சரை நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருவீங்க அந்த அரசர் ஒரு கோட்டை வரைந்தார் ஒரு கோடு வரைகிறார் இப்போ வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஆன்சர் கண்டுபிடிங்க சிம்பிளான சப்ஜெக்ட் வெர்ப் ஆப்ஜெக்ட் டைப் சென்டென்ஸ் த கிங் ட்ரியூ எ லைன் ட்ரா அப்படின்னா வரைகிறது ட்ராவோட பாஸ்டன்ஸ் ட்ரியூ ஒரு கதை சொல்கிறப்ப அதை பொதுவாக பாஸ்டன்ஸில் தான் சொல்லுவோம் ஜென்ரலாக பாஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் சம்டைம்ஸ் அதை லைவாக ஆக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ப்ரெசென்டென்ஸ் ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ டைலாக் சொல்கிறப்ப ப்ரெசென்டென்ஸ் ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அந்த அரசர் அந்த வரைந்த கோட்டை தொடக்கூடாது அதை டச் பண்ணாமல் நீங்கள் அதை சிறுசாக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஆன்சர் எழுதுங்க த கிங் ஆஸ்கட் ஆல் டு ஷார்டன் ஷார்டன் அப்படின்னா சிறுசாக்குறது ஷார்டன் த லைன் வித்தவுட் டச்சிங் இட் தொடாமல் ஒவ்வொரு ஆன்சர்லேயும் அந்த சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரை நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணணும் அந்த சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரை தெரிஞ்சுக்கிறது தான் இந்த எக்ஸசைஸுடைய முக்கியமான எய்ம் யாராலையும் அதை செய்ய முடியல அதை தொடாமல் அந்த கோட்டை சிறுசாக்க முடியல இப்போ வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஆன்சரை எழுதுங்க இப்போ ஆன்சர் பாருங்கள் நன் குட் டூ தேட் நன் அப்படின்னா நோ ஒன் அப்படின்னு அர்த்தம் யாருமே இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த சென்டென்ஸ் நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் யாராலும் அதனை செய்ய முடியவில்லை 
நன் குட் டூ தேட் குட் நாட் அப்படிங்கிறதே வரல பாருங்க இந்த மாதிரி சென்டென்ஸ் நம்ம கேஷுவலாக இங்கிலீஷில் பேசுகிறப்ப யூஸ் பண்ணுவோம் நன் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யாருக்குமே புரியலை நன் ஹேஸ் கம் யாருமே வரல நன் இஸ் ஆப்சன்ட் யாருமே வராமல் இருக்கவில்லை அப்படின்னா எல்லாருமே வந்துட்டாங்கன்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி சென்டென்சஸை நீங்கள் நிறையா எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் நன் யூஸ் பண்ணி இப்போ அகைன் வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஆன்சரை கண்டுபிடிங்க மந்திரி வந்து அந்த கோட்டுக்கு பக்கத்தில் இன்னொரு ஒரு பெரிய கோடை வரைகிறார் த மினிஸ்டர் ட்ரியூ எ பிக் லைன் நியர் த லைன் ட்ரியூ அப்படிங்கிறது ட்ராவோட பாசன்ஸ் இப்போ ஏ பிக் லைன் த லைன் இதில் ரெண்டு லைன்ஸ் இருக்குது ஏ பிக் லைன் ஒரு லைனு த லைன் ஒரு லைன் ஸோ இதில் எந்த கோடு வந்து அரசர் வரைஞ்சது எந்த கோடு மினிஸ்டர் வரைஞ்சது அப்படிங்கிறத இந்த சென்டென்ஸில் நான் சொல்லியிருக்கேன் அது எப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியுதான்னு செக் பண்ணி பாருங்க இங்கே தான் ஆர்டிக்கல் யூஸ் ஆகுது அதாவது ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட அந்த கோடு அது ஆல்ரெடி சொன்னதுனால த லைன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அது அரசர் வரைஞ்ச கோடு இங்கே த மினிஸ்டர் ட்ரியூ ஏ பிக் லைன் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் ஏ பிக் லைன் ஏ யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அது புதுசாக வர்ற கோடு ஸோ ஏ யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஆல்ரெடி சொல்லப்பட்டதாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு முன்னாடி த யூஸ் பண்ணணும் புதுசாக சொல்கிறதா இருந்துச்சுன்னா ஏ யூஸ் பண்ணணும் இப்போது அரசர் வரைந்த கோடு சிறிதாக தெரிந்தது வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி ஆன்சர் எழுதுங்க நவ் த லைன் விச் வாஸ் ட்ரான் பை தி கிங் லுக்டு ஸ்மால் இந்த இடத்துல நான் பேசிவ் வாய்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பிகினர் லேர்னர்ஸ்க்கு தேவையில்லை அப்படின்னாலும் இந்த ஸ்ட்ரக்சரையும் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ரீட் பண்ணுறப்ப புரியும் இந்த ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேசிவ் வாய்ஸ் வந்து இன்டர்மீடியட் லெவலில் இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இங்கே நான் அதை தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக நான் கொடுத்துருக்கேன் விச் வாஸ் ட்ரான் பை தி கிங் இந்த சென்டென்ஸ் வந்து இந்த ஃப்ரேஸ் பேசி வாய்ஸில் இருக்கு நவ் த லைன் விச் வாஸ் ட்ரான் பை தி கிங் லுக்டு ஸ்மால் இப்போது அரசர் வரைந்த கோடு சிறிதாக தெரிந்தது இவ்வாறாக இவ்வாறாக அப்படிங்கிறதுக்கு இங்கிலீஷில் தஸ் அந்த அரசர் மந்திரியின் புத்திசாலித்தனத்தை நிரூபித்தார் தஸ் த கிங் ப்ரூவ்டு பிஆர்ஓவிஇ நிரூபி அப்படின்னு அர்த்தம் அதனுடைய பாசன்ஸ் ப்ரூவ்டு ப்ரூஃபுக்கு ரெண்டு ஓ வரும் பிஆர்ஓஓஎஃப் ப்ரூஃப் நவுன் பெயர் சொல் இங்கே வந்து நிரூபி அப்படிங்கிறது வெர்பு ஒரு வேலையை குறிக்கும் வார்த்தை ஸோ அதனுடைய பாசன்ஸ் ப்ரூவ்டு இந்த ஆஃப் அப்படிங்கிறது உடைய மினிஸ்டரினுடைய புத்திசாலித்தனத்தை ஸோ த இன்டெலிஜென்ஸ் ஆஃப் த மினிஸ்டர் கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லா ஆன்சர்ஸையும் சரியாக எழுதியிருப்பீங்க எந்த இடத்துல வெர்பு வரும் எந்த இடத்துல சப்ஜெக்ட் வரும் அப்படிங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நான் இந்த ஸ்டோரியை அகைன் ரீட் பண்ணுறேன் இங்கிலீஷில் ஒன்ஸ் தர் வாஸ் அண்ட் இன்டெலிஜென்ட் மினிஸ்டர் இன் ஏ ராயல் கோர்ட் ஹிஸ் கிங் வாண்டட் டு டெஸ்ட் த இன்டெலிஜென்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ் மினிஸ்டர் த கிங் ட்ரூ யூ அ லைன் த கிங் ஆஸ்கட் ஆல் டு ஷார்ட் அண்ட் த லைன் விதவுட் டச்சிங் இட் None could do that. The minister drew a big line near the line. Now the line which was drawn by the king looked small. Thus the king proved the intelligence of the minister. இதே மாதிரி ஒரு நல்ல தெரிஞ்ச கதை சின்ன கதையை எடுத்துக்கோங்க சின்ன சின்ன சென்டென்சஸ்ல எழுதி பாருங்க. அதுல கிராமர் மிஸ்டேக் வந்தாலும் பரவாயில்லை. அந்த கிராமர் மிஸ்டேக் ஒரு தடவை தான் வரும் ஃபஸ்ட் டைம் வர்றப்ப அதை நீங்கள் சரி பண்ணிட்டீங்கன்னா ரெண்டாவது தடவை அந்த மிஸ்டேக் ரிப்பீட் ஆகாது ஸோ இந்த மாதிரி ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் இங்கிலீஷ் கற்றுக்கணும் இங்கிலீஷில் பேசணும் இங்கிலீஷில் எழுதணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் ஒவ்வொரு ப்ராக்டிஸும் வெரைட்டியாக இருக்கணும் ஒரே மாதிரி இருக்க வேண்டாம் ஸ்கூலில் சமச்சீர் கல்வி புக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரையும் இருக்கிற அந்த இங்கிலீஷ் புக்கு சமச்சீர் கல்வி புக் அதுவே போதும் ரீடிங் ப்ராக்டிஸ் சூப்பராக இருக்கும் அதை ரீட் பண்ணிங்கனாலே போதும் சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் லிசனிங்க்கு நீங்கள் இன்டர்நெட்டில் நிறையா பேசேஜ் லிசனிங் பேசேஜஸ் இருக்குது அதை நீங்கள் கேட்கலாம் ரைட்டிங்க்கு சின்ன சின்ன சென்டென்சஸ் எழுதி பாருங்கள் அது போதும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஷியூரான டெவலப்மெண்ட் இருக்கும் அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு ஒரு புது டாப்பிக்கோட பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் வேல்